Hi people of the earth, welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang inihintay natin? Huwag na natin itong patagalan. Let's go! Yan, hi mga Earthlings! Isang panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan ngayon. At ngayon ay ating pag-uusapan ng tungkol sa commission. Kung paano mag-solve ng mga problem patungkol ito. Ngayon, uh, ang commission madalas natin itong naririnig sa mga tao na kung saan ang work nila ay mga nagbebenta ng iba-ibang products. And madalas, pag sinabi natin commission, ito yung Depende ang kanilang sweldo sa dami ng product na kanilang maibenta. Kasi meron silang percent na matatanggap mula sa price na ibinenta nilang product. Which means mas maraming product ang ibenta, mas malaki ang kita nila. On the other hand, pag hindi sila nakabenta, halos wala silang kikitain. Ano nga ba ang commission? So pagka sinabi natin commission, ito yung amount ng money earned by a person from selling something. So, kung nakabenta siya ng isang product, yung amount na ma-earn niya from that, ang tawag natin doon ay commission. And, yung commission rate naman is yun yung percent taken off from the selling price of the item sold. So, ibig sabihin, uh, pag sinabi natin commission rate, ito yung percent na matatanggap ng isang worker depende kung magkano niya naibenta ang product. Ngayon, para ma-solve natin itong mga to, pwede natin gamitin yung formula na tinatawag natin magic triangle. Kung saan nasa top ang commission, nasa left ang total sales, at nasa right ang commission rate. Paano natin ginagamit ang magic triangle sa pagsasolve ng commission-related problems? So, tatakpan lang natin yung ating hinahanap. For example, nawawala yung commission. So, takpan natin yung commission. It means, yung total sales ay multiply mo lang sa commission rate para makuha mo yung value ng commission. So, bakit multiply? Kasi magkatabi yung dalawa. Okay? If ever ang nawawala ay ang total sales, paano natin siya masasolve? So, since nasa taas ang commission, nasa iba ba ang commission rate, i-divide mo lang sila. So, ang total sales ay para makuha yon commission divided by commission rate. And, pag ang nawawala ay ang commission rate, since taas at baba din yan, division din ito. For us to find commission rate, you just divide commission by the total sales. And since ito ay rate, we need to multiply by 100 para maging percent. Okay? So, ganun lang. Pag magkatabi, Multiply, pag up and down, divide. Kung ano yung nawawala, tatakpan mo lang para makita mo yung formula na kailangan. So yan, ganun lang pala yung mga formula natin na pwedeng gamitin sa paghahanap ng commission. And let's check kung magagamit nga ba itong mga formula na to. Una ay ito, kompletuhin natin yung table. So dito, sa unang row, nawawala yung commission. Isolve natin. Meron tayo itong magic triangle. So, pag tinakpan mo yung commission, ang maiiwan ay total at yung commission rate. And since magkatabi yan, ang formula for that is to multiply them para mahanap yung commission. Yun. And again, before we substitute, i-convert muna natin yung percent into decimal form. So, yung 9% is equivalent sa 0.09. Let's substitute total sales na 10,000 at commission rate na 0.09 sa ating formula. And if we multiply 10,000 by 0.09, ang ating commission pala is 900. So sa 10,000 total sales na may commission na 9%, ang magiging commission natin doon ay 900 pesos. Let's have the second row. So dito nawawala ang commission rate, which means takpan lang natin yung commission rate sa triangle ang maiiwan ay commission over total. At iyon ang ating formula. And since commission rate ang hinahanap, multiply lang natin sa 100 yung magiging sagot para maging percent. 
Yan, i-substitute natin yung total sales at yung commission. Magiging 200 divided by 8,000. And the quotient of 208,000 is 0 0.025. Para maging percent, multiply lang natin sa 100. At ito ay magiging 2.5%. Yan, ganun lang pala mag-solve nito. At sagutan na natin yung last one, yung ating last row. Uh, ang formula niyan ay ito. Commission divided by commission rate. Kasi pag tinakpan mo yung total, ang may iwan ay commission over commission rate. So, bago ulit tayo mag-solve, palitan natin yung uh, percent natin into decimal. Which will be 0 0.08. Substitute na tayo. So, ang aking commission ay 400. Ang commission rate ko ay 0 0.08. Yan. Let's divide 400 by 0 0.08. Ang magiging quotient niyan ay 5,000. Which means, ang total sales ay 5,000 kung nakareceive ka ng 400 sa commission rate na 8%. At para mas masanay tayo kung paano nagsusolve nito, subukan nating sagutan ito. Kompletuhin lamang natin ang box. And... Pwede mong i-pause yung video at i-play mo na lang after mo magsagot upang tingnan kung tama ka. Yan! Tingnan natin kung tama ang mga sagot mo. Sagutan natin. So again, meron tayong magic triangle dito sa taas. And pwede natin yung gamitin para mabilis nating memorize yung formula. So sa so first one, ang nawawala ay commission which means ang formula niyan ay total Sales multiplied by commission rate. Then, of course, atin mo nang i-convert yung 3% into 0 0.03 decimal form bago tayo mag-substitute. Ngayon, mag-substitute na tayo. Ang total sales ay 115,000. Ang commission rate ay 0 0.03. The product of these two ay... 3,450. Yun yung ating commission. So, doon na tayo sa pangalawa. So, ang nawawala dito ay commission rate, which means ang magiging formula natin ay commission rate is equivalent to commission divided by total sales multiplied by 100 since percent ito. So, isubstitute na natin yung total sales at commission dito sa formula. Yan, 600 divided by 12,000 will give us 0 0.05. Multiply that by 100, it will be 5%. And last box, ang nawawala ay total sales. Therefore, ang magiging formula natin dyan ay commission divided by commission rate. And before we substitute, Convert muna natin yung 12% into decimal, which is 0 0.12. Substitute na tayo. Ang commission mo ay 96. Ang commission rate mo ay 0 0.12. And the quotient of 96 and 0 0.12 ay 800. Which means, ang total sales natin ay 800. O, di ba madali lang naman ang mga commission-based problems natin? At para mas masanay pa tayo, subukan natin ang iba-ibang uh, money problem involving commission and commission rate. Let's solve problem number one. Sabi dyan, the school can in ask for your assistance to help in selling lunch which cost 80 pesos in exchange for 5% commission. How much will you receive for each lunch you sell? Again, sa problem solving natin, three steps yan. Una, Identify the given. So, hahanapin natin itong tatlong to. Yung total sales, commission rate, at yung commission. Ayon sa problem, 80 pesos. Iyon ay total sales. Kasi yun yung presyo ng pinagbebentang product. Ang commission rate natin ay itong 5%. And, ang hinahanap natin ay yung ating magiging commission. Since nawawala ang commission, ang formula na pwede natin gamitin dyan ay 
commission is equivalent to total sales multiplied by your commission rate. Substitute na natin. Total sales ko ay 80. And of course, before we substitute the commission rate, convert muna natin into decimal form, which is 0 0.05. Therefore, ang isasubstitute ko sa commission rate ay 0 0.05. At ang commission natin is nawawala. So, N yun. Then, pwede na tayo mag-solve. 80 multiplied by 0 0.05 will give us 4. This means that you will receive 4 pesos as commission for every lunch you sell. So, di ba? Kikita ka ng 4 na piso kada makabenta ka ng isang lunch. Yun. Ganun ang commission natin. At Subukan naman nating sagutan itong problem 2. So, same problem ito, ano? Same given din yung binigay natin. Ang ginawa natin dito is iniba-iba natin yung hinahanap para ma-confirm natin kung tama ba ang formula na ating ginagamit at ang solving process na ating ginagawa. So, dito naman, uh, humingi ng tulong pa rin ng canteen at yung cost pa rin ng lunch ay 80 pesos. Pero instead na commission rate ang sinabi, Ang binanggit natin dito yung aking commission na 4 pesos kada mabebenta ko. Magkano kaya ang commission rate na ibinigay sa akin? So, ganun pa rin. Identify the given. Hanapin tong tatlo. So, meron akong 80 which is the total sales. At ang binanggit dito ay ang aking 4 pesos na commission. Hinahanap natin yung commission rate. Therefore, since nawawala ang commission rate, ang formula na pwede natin gamitin ay ito. Commission rate is equivalent to commission divided by total sales multiplied by 100. Substitute lang natin yung mga given. 80 ang aking total sales. Ang commission rate natin ay nawawala. At ang commission natin ay 4. After substitution, let's solve. 4 divided by 80 will give me 0.05. And 0 0.05 times 100, it is 5%. Which means, there is a 5% commission rate applied. So, kung mapapansin nyo sa problem 1, ito yung given din natin. Which means, nag-a-align sila. Na nangangahulugang tama ang ating ginagawa. Isa pa, problem 3 naman tayo. So, same situation ito no. Ang school canteen daw ay nag offer ng 4 pesos commission nakatumbas ng 5% commission rate. Magkano kaya ang price ng lunch? So, pag hinanap natin yung mga given, itong tatlong ito, yung 4 pesos ay aking commission, yung 5% ng aking commission rate, at nawawala naman sa panahong ito ang ating total sales. Ina-expect natin 80 yung sagot kasi 80 yung given kanina sa naunang dalawang problem. Pero tingnan natin kung tama. Ang formula na dapat gamitin dyan since total sales ang nawawala. Total sales is equivalent to commission divided by your commission rate. Let's substitute. Total sales ay nawawala. And ang commission rate, convert mo muna sa decimal form. Which is 0 0.05 bago mo isubstitute. At ang commission mo ay 4 pesos. After substitution, solve na tayo. 4 divided by 0 0.05 will give us 80. The price of the lunch is 80 pesos. So, nag-align yung tatlong problems natin. Therefore, tama yung ating process. At para mas ma-practice at masanay tayo sa pagsosolve ng problem solving. Subukan nga nating sagutan ito. Parehas ang gagawin ano sa mga nauna nating video. I-pause mo lang yan. Magsagot ka at kung tapos na, bumalik ka dito at tingnan natin kung tama ka. Okay? So yan, sige. You may now pause the video. Ayan, mukhang nakapagsagot ka na. Sige, tingnan natin kung tama ang mga sagot mo. Sagutan muna natin yung number one. Sabi dyan, Jister is a salesman. He earns 8% commission on sales. How much is his commission if he achieved a total sales of 22,500 pesos? 
step 1, hanapin yung tatlong yan. So, yung 8% ang ating commission rate at yung 22,500 ang ating total sales. Nawawala yung commission. Yun kasi yung tinatanong natin. Ang formula para dyan, since commission ang nawawala, ay the product of total sales and commission rate. Ngayon, let us substitute. Total sales is 22,500. And before we substitute the commission rate, convert it first to decimal form, which is 0.08. Substitute natin yon. Nawawala ang ating commission. Let's solve. 22,500 multiplied by 0.08. The product is... 1,800. Therefore, Jister will receive 1,800 pesos as commission for his total sales. Yan. Tama ka ba? Very good. Subukan naman nating sagutan to number 2. Yuna is a real estate agent. She sold a house and received 10% commission which is equivalent to 250 pesos. Magkano kaya yung presyo ng bahay na naibenta niya? Hanapin natin tong tatlo. So, 10% is our commission rate. 250,000 is our commission. Hinahanap natin yung total sales na nagawa ni Yuna. Since total sales ang nawawala, we may use this formula. Total sales is equivalent to commission divided by commission rate. Let's substitute. Ang total sales ay nawawala. Ang commission is 250,000. And yung commission rate, bago natin i-substitute, convert muna natin yan sa decimal. 0 0.1. Ipalit na natin. Now, let's solve. 250,000 divided by 0 0.1, it will give us 2,500,000. This means, the price of the house is 2,500,000. At yun lang naman ang ating pag-uusapan para sa commission-related problems. Sana ay naintindihan mo ang aking mga pinagsasabi sa video na ito. Ano? At sana ay nakatulong tayo sa iyo ngayong araw. At yun lang naman para sa araw na ito, mga Earthlings. 